எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடூழி வாழணும்னு சொல்லிவிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை பார்க்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த குங்கும பூ குடிக்கிறத பற்றி கேட்டிருந்தீங்க அதற்கு நான் ஒரு பதிவு கொடுத்துருந்தேன் இப்போ அந்த அதாவது இந்த உடல் முழுக்கவே ஒரே நேரத்தில் இருக்கணும் இப்போது நிறைய பேருக்கு முகம் ஒரு நேரத்தில் இருக்குது கை கால் ஒரு நேரத்தில் இருக்குது அது வந்து ஒரே நேரத்தில் இருக்கணும் அதற்கு என்ன உபாயம்னு கேட்டதுனால நான் வந்து குங்கும பூ பால் குடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதில் நிறைய பேர் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தீங்கன்னா எனக்கு பால் ச சம்மந்தப்பட்ட பொருள்களே சாப்பிட பிடிக்காது பால் பிடிக்காது நெய் பிடிக்காது தயிர் பிடிக்காது மோர் பிடிக்காது இப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன் சொல்லியிருக்கலாமே அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அதற்கான பதிவு தான் இது இப்போது இந்த குங்கும பூவை உட்கொள்ளலாம் அதனால் நல்ல நிறம் வரும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அதுலேயும் குறை கண்டுபிடிச்சு ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் கமெண்ட் என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா அந்த குங்கும பூ சாப்பிட்றதுனாலெல்லாம் நிறம் வராது அது வந்து இயற்கையாக இன்பான்னு இருக்கணும்னு நான் என்றைக்குமே அதை மறுக்கல நான் வந்து ஆரம்ப காலகட்டங்களில் சொல்லியிருக்கேன் இன்பானில் இருக்கிறது இருக்குது ஆனால் கூட அதையும் தாண்டி நம்ம நிறத்தை வரவழைக்கணும்னா நம்ம ஆரோக்கியமான உணவுகள் எடுத்துக்கொள்ளணும் கேரட் ஜூஸ் பீட்ரூட் ஜூஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஜூஸ் இந்த பழ வகைகள் சாப்பிட்றது ஜூஸாக எடுத்துக்கிறது லெமன் ஜூஸ் எல்லாம் குடிச்சோம் அதனால நமக்கு நிற பொலிவு அதிகமாக ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து உள் உட்கொள்றதுனால நிறைய பேருக்கு நிற மாறுதல் ஏற்பட்டிருக்கு என் வாழ்க்கையிலேயே கண்கூடாக நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் எப்படி இருந்தவங்களாம் எவ்வளவு நிற மாற்றங்கள் போயிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு நான் வந்து அடுத்தவங்கள சொல்கிறத காட்டிலும் என்னுடைய பெண் பிள்ளைகளையே நான் சொல்கிறேன் பிறக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா கருப்பாக இருந்த என்னுடைய பெண் பிள்ளைகள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய நிறத்திற்கு கிட்டத்தட்ட வந்துட்டாங்க அது வந்து அப்போவே நான் வந்து என்னென்ன பண்ணணும் அது இந்த கோதுமை மாவு நெய் போட்டு தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சு அது குளிக்க வைக்கிறது கடுகெண்டெல்லாம் போட்டு குளிக்க வைக்கிறது அது தனியாக செஞ்சேன் உட்கொள்றதெல்லாம் நல்ல ஆரோக்கியமான உணவுகள் கொடுக்கணும்னு பார்த்து பார்த்து செஞ்சேன் அதில் குங்கும பூவும் ஒன்று பாதாம் பால் கொடுக்கறது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்கறது இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்தேன் இது வந்து நிறைய சாப்பிட்டா நிறைய கலர் வருமேன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்றாதீங்க தயவு செஞ்சு நான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சொல்லியிருப்பேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் சாப்பிட்ணும் நிறையா சாப்பிட்டு நமக்கு இந்த வயிற்றுக்கு ஒத்துக்காமல் பேதி ஆகிட்டு இருக்கிறதும் போகிறத காட்டிலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா தான் நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்தால் போகும் அதுலேயே நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க சின்ன குழந்தைக்கெல்லாம் நம்ம கொடுக்கலாமா அப்படின்னு தாய்ப்பால் குடிக்கிற பிள்ளைகளை தவிர எல்லாருக்குமே கொடுக்கலாம் அந்த தாய்ப்பால் எப்போ நிறுத்திடுறாங்களோ அப்போலேருந்தே பார்த்திங்கன்னா இந்த குங்கும பூவை நல்லா ஊற வச்சு அந்த சாயம் எல்லாம் இறங்கின பின்னாடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் போடணும் நிறையா போட்டிங்கன்னா கருத்துருவாங்க அதுவும் சொல்கிறேன் ரொம்ப கலர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அள்ளி போட்டிங்கன்னு வைங்களேன் கருத்து போயிடுவாங்க அந்த இப்போது உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த நிறம் இந்த ஆரஞ்சு நிறம் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்குது இப்படி அழகாக இருக்குது அது சரியான வேகத்தில் கொடுத்தனால அந்த ஆரஞ்சு நேரத்து மேலேயே வந்து திரும்ப திரும்ப ஆரஞ்சு நேரம் போட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு வைங்களேன் சிகப்பு நேரத்தை போட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் ஆயிரும் ஒரு மாதிரி டார்க் ஆகிட்டு பார்க்கவே அழகு இருக்காது அந்த மாதிரி தான் அதிகமாக எடுத்துக்கொண்டோமே ஆனால் நிறம் கருத்து தான் போகும் ஏன்னா இரும்பு சத்து அதில் அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் அந்த குங்கும பூவில் பார்த்திங்கன்னா இம்யூனிட்டி ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து இப்போ தாய்ப்பால் நிறுத்தின பின்னாடி அந்த குழந்தைங்க வந்து நம்ம பாலில் சேர்த்து கொடுத்துட்டு வரலாம் இதில் இன்னும் சிலர் கேட்டிருக்கக்கூடியது இந்த தாய்ப்பால் நான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் குழந்தைக்கு நான் எல்லாம் குடிக்கலாமான்னு தாய் என்னென்ன உட்கொள்கிறாளோ அது அத்தனைமே குழந்தைக்கு போய் சேரும் இப்போ நல்லதை தாய் உட்கொண்டாலேயானால் அது குழந்தைக்கு போய் சேரும் சளி பிடிக்கிற மாதிரி நம்ம ஏதாவது சாப்பிட்டோன்னு வைங்களேன் குழ நமக்கும் சளி பிடிக்கும் குழந்தைக்கும் சளி பிடிக்கும் அதனால் இது கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க த்ரிப்ளா பவுடர் சாப்பிட்லாமா பெயின் ரிலீஃப் பவுடர் சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு வேண்டாம்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா தாய் என்ன சாப்பிட்டாலும் அந்த பிள்ளைக்கு போய் சேரும் த்ரிப்ளா பவுடர் சாப்பிட்டா நமக்கு கொஞ்சம் இந்த என்ன வயிற்றில் இருக்கிற கசடெல்லாம் வெளியில் வரும் கொஞ்சம் வந்து இழைப்பு ஏற்படும் அப்போ அதுவும் குழந்தைக்கு போய் சேரும் தானே அதனால் அது வேண்டாம் தாய்ப்பால் கொடுக்குறப்போ எதுவும் பண்ணாதீங்க நீங்கள் ஆனால் இந்த குங்கும பூ பாதாம் பால் இந்த பழ வகைகள் கீரைகள்
அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் சுடு தண்ணியில் இத்தனோட ஒரு நாலு டீஸ்பூன் போல் சுடு தண்ணியில் இந்த குங்கும பூவை நல்லா ஊற வச்சுருங்க ஊறின பின்னாடி அந்த சுடு தண்ணியில் கூட கலந்து குடிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா எலுமிச்சை சாறு இல்லை பழவகை சாறுகள் ஏதாவது நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா அதில் குங்கும பூவை போட்டு நல்லா கலந்து அந்த சாயமெல்லாம் இறங்கணும் கலந்து ஊற வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் நீங்கள் சாப்பிடலாம் ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஊற ஊற தான் அந்த நிறமெல்லாம் வரும் அதனால் சொல்கிறேன் அதிலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சுடுதண்ணி இருக்கு இல்லையா அதில் போட்டிங்கன்னா இந்த சூடு தன்மை இருக்கும்பொழுது கொஞ்சம் அந்த சிறம் வந்து சீக்கிரத்தில் இறங்கும் அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் இது போன்ற வகை அவங்களுக்கு வேறு வழி நம்ம பார்த்து அதற்கேற்ற மாதிரி நம்ம சாப்பிட கற்றுக்கணும் அப்படி சாப்பிட்டா ஏதாவது ஆகுமா இப்படி சாப்பிட்டா ஏதாவது ஆகுமான்ற ஒரு பயம் நமக்கெல்லாம் இல்லையா அதனால் தான் வந்து நிறைய கேள்விகள் நமக்குள்ளே எழும்புது நம்ம வந்து பழச்சாறுகளில் சுடு தண்ணியில் நமக்கு அதில் கலந்து நம்ம சாப்பிடலாம் அதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடிய நேரங்கள் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்காதீங்க எந்த நேரத்தில் சாப்பிட்டாலும் பால் தான் உங்களுக்கு காலையிலையும் இரவும் நம்ம கட்டாயம் குடிப்போம் அதனால் பாலில் போட்டு குடிங்க காலையிலையும் இரவுலையும் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு சொன்னேன் இது போன்ற பொருள்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் எப்போ வேணால் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஜூஸ் வந்து காலையில் வெறும் வயிற்றுல யாரும் குடிக்க மாட்டாங்க குடிக்கிறவங்களா இருந்தால் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை இல்லைன்னா நிறைய பேர் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேசாக சுடு தண்ணியில் தேன் போட்டு கலந்து குடிக்கிறாங்கள அது கூட கூட இந்த குங்கும பூ போட்டு சாப்பிட்லாம் க்ரீன் டீலெல்லாம் போட்டுறாதீங்க அடுத்தது நீங்கள் கேட்பீங்க அதனால் நான் அதுவும் சொல்லிடுறேன் சரி இப்போது இந்த பதிவில் நம்ம வந்து இந்த பால் பிடிக்காதவர்கள் எல்லாம் குங்கும பூ எப்படி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கான பதிவும் கொடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த பதிவில் இன்னொரு செய்தியும் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிறேங்க நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் சிஓடி வந்து நீங்கள் கேட்டீங்கன்றதுக்காக நான் செஞ்சேன் ஆனால் அந்த சிஓடி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணவங்க பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ரொம்ப நல்ல விதமாக பேசுகிறாங்க சிலர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதாவது ஒரு வ பயன்படுத்தக்கூடாத வார்த்தைகள் எல்லாம் நம்ம கஸ்டமர் கேரில் பயன்படுத்திக்கிட்டு சண்டையே போட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அதாவது சிஓடின்றது உங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ண பின்னாடி உங்கள் வீட்டுக்கு பொருள் வந்த பின்னாடி பணம் கொடுக்குறது அவங்க அப்பேற்பட்டவங்க என்ன பண்ணுறீங்க ஏன் இன்னும் பொருள் வரல அதிகார தோரணையோட ரொம்ப தகாத வார்த்தைகள் ஏன் இன்னும் வரல பணம் கொடுத்தான் வாங்குகிறேன் சும்மாவா வாங்குகிறேன் என்ன பண்ணுறீங்க ஏது பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா விரட்டி அடிக்கிற மாதிரிலாம் பேசுகிறாங்க அது ஒன்று பணம் இன்னும் கைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க அப்படி திட்டுறது உண்டு அப்புறம் வந்து ஷிப்பிங் சார்ஜ் ஏன் இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சிஓடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூறு ரூபாய்க்கு மேலே ஷிப்பிங் சார்ஜ் இதே வந்து பெய்டு கஸ்டமருக்கு நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபா அந்த மாதிரி தான் வரும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது அது வந்து எங்களோட எங்கள் கையில் கிடையாது அது ஷிப்பிங் மேன் வந்து எப்படி ஷிப் பண்ணுறவங்க உங்களுக்கு எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் இருக்குது இன்னொன்று நிறைய பேர் வந்து ஏன் வரல ஏன் வரலன்னு கேட்குறாங்க நிறைய முறை வீட்டுக்கு வர்றாங்க தப்பான அட்ரஸ் நிறைய பேர் கொடுத்துட்றாங்க தப்பான ஃபோன் நம்பர் அவசரத்தில் கொடுத்துடுறாங்க பின்கோடு இல்லாமல் இருக்கு அப்படியே வந்து ஷிப் பண்றவங்க சிஓடி கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்தாங்கன்னா வீட்டில் வந்து இல்லைன்னு சொல்றாங்க இல்ல வந்துருச்சுன்னா நான் அப்ப அந்த மூடில் போட்டேன் ஆர்டர் இப்போ எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் கொண்டு போ அப்படின்னு திருப்பி அனுப்புறாங்க இல்ல அந்த அந்த கொண்டு வந்து கொடுக்குறவங்க டெலிவரி பாய்ஸ் என்ன பண்றாங்க மூணு முறை தான் வந்து போன் பண்ணுவாங்க போன் எடுக்காம இருந்த ஆஃபீஸ்ல இருப்பாங்க ஒரு ஒரு சில சிலர் எல்லாம் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா சைலண்ட்ல போட்டிருக்கலாம் இல்லை ஆஃபீஸ் டைம்ல வந்து எடுக்கூடாது போன் அப்படின்ற ஒரு கட்டாய சூழ்நிலையில இருப்பாங்க அப்பெல்லாம் போன் எடுக்கலன்னா மூன்று முறை அவங்க வந்து உங்களுக்கு தொடர்ந்து பேசுவாங்க எடுக்கலன்னா அவங்க வந்து திரும்ப எங்களுக்கே கொண்டு வந்து சேர்த்துருவாங்க இதனால நட்டப்படுறது நான் தான் இதெல்லாம் நான் அவங்களுக்கு சொல்லிக்கிறதுல அடிக்கடி சொல்கிறது கிடையாது இவ்வளவு திட்டுறாங்க இவ்வளோ அதிகாரமாக பேசுகிறாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அந்த கஸ்டமர் கேரில் அழு அழுகிற அழுகுதுங்க பிள்ளைங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கேவலமாக எல்லாம் பேசுகிறாங்க ரொம்ப சண்டையே போடுறாங்க தகாத வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு அது வந்து அப்படி தப்பு நம்ம அப்படி பேசி இந்த பூஜை பொருள்களை வச்சா கூட நமக்கு பயன் கிடையாது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி நான் அதிகமாக உங்களை குறை சொல்ல மாட்டேன் நான் இப்போ போயிட்டு அப்படி உங்கள் டோருக்கு வந்துட்டு திரும்ப என்கிட்ட வர்றதுன்னா எனக்கு இரநூறுரூபா நட்டம் ஒரே ஒரு ஆர்டர் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு நூறுரூபா பொருள் போட்டிங்கன்னா எனக்கு இரநூறுரூபா நட்டம் நீங்கள் வேண்டாம்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிங்கன்னா அதனால் அந்த சிஓடிய எனக்கு அது கூட அந்த நஷ்டத்தை கூட நான் பொறுத்துட்டேங்க இருந்தால் கூட தகாத வார்த்தைகள் கேட்டு அந்த பிள்ளைங்க அழுகிறது என் முன்னாடி அழுகிறத பார்த்தா எனக்கு பிடிக்கல நானே சம்டைம்ஸ் வந்து ஸ்பீக்கரில் அவங்க போட்டுருவாங்க போட்டு காமிக்கும்போது அப்ப
ஏற்கனவே பணம் கட்டி வாங்குறவங்க எல்லாம் ரொம்ப அமைதியா இருக்காங்க தன்மையா இருக்காங்க வெறும் கேட்பாங்க எப்போ வரப்போகுது நம்ம கஷ்டத்தை எல்லாம் சொன்னோம் நம்ம மழை காரணமாக லேட் ஆகுது இல்லை ஷிப்மேன் வந்து கொஞ்சம் தாமதம் படுத்த படுத்திட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப ஜென்ட்ரலாக எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் அமைதியாக இருக்காங்க பணம் கட்டிட்டு ஏற்கனவே எங்கள் கிட்ட பணம் வந்து பொருள்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆனால் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பணமே கொடுக்கல வந்தால் கூட திருப்பி அனுப்புகிறாங்க ரொம்ப மோசமாக பேசுகிறாங்க சரி மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களெல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்